लड़कों का मामूली विवाद बदला खूनी खेल में आरोपी ने पीड़ित की जांग में मारी गोली मामले में आगे की जांच है जारी वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या पुलिस ने मामले में किया नाबालिग को गिरफ्तार पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही है मामले की जांच तेईस नवंबर से देव उठावनी एकादशी की शुरुआत शादियों के घरों में लोगों को खो रही है काफी दिक्कतें हर चीज में दाम दुकानदार बढ़ा के कर रहे हैं पेश आम दिनों में रजिस्ट्री के लिए डीएम ऑफिस में होती थी भीड़ एक हफ्ते से नहीं हो रही कोई रजिस्ट्री लोगों को हो रही है काफी परेशानी एलईडी बल्ब के गोदाम में लगी आग एक लाख के करीब का हुआ नुकसान दमकल केंद्र ने पाया आग पर काबू नमस्कार स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत पूर्वी दिल्ली के कलावल नगर इलाके में कुछ लड़कों के बीच हुआ मामूली विवाद हत्या के प्रयास के मामले में बदल गया पीड़ित ने अपने चाचा की दुकानों के बाहर खड़ी अपनी स्कूटी पर आरोपी के बैठने का विरोध किया इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई आरोपी लड़के चले गए और नीरज के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर वापस आए हाथापाई का एक और दौर चला नीरज ने पीड़ित की बाई जांग पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया पीड़ित को जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया जहाँ उसकी हालत स्थिर है गोली उसकी जांग को पार करते हुए दूसरी तरफ निकल गई घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हालांकि नीरज और उसके छोटे बेटे को पकड़ लिया गया है नीरज के पास से अपराध का हथियार सात दशमलव छह पांच मिलीमीटर का देसी पिस्तौल बरामद किया गया मामले में आगे की जांच जारी है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके के अंतर्गत मध्य रात्रि एक 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई घटना करीब 11 बजे की बताई जा रही है मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने इस लड़के के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय एंड टिर्की ने बताया की वेलकम इलाके के अंतर्गत मध्य रात्रि गली नंबर 18 ईदगाह रोड जनता मजदूर कॉलोनी से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के ने लगभग 18 वर्षीय लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पीड़ित का मुंह दबाया जब पीड़ित बेहोश हो गया तो आरोपी ने उसे लगभग 5000 लूटने से पहले उस पर कई बार चाकू से वार किया घायल व्यक्ति को जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया पुलिस के अनुसार पीड़ित की अभी पहचान करने की कोशिश की जा रही है इलाके में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है रात के सवा ग्यारह बजे की इंसिडेंट है इन्फॉर्मेशन आ गई थी पी कॉल नहीं थी इन्फॉर्मेशन आ गई थी थाने में की एक लड़के को चाकू लगे हैं तो तुरंत एस एच ओ एडिशनल एस एच ओ हमारे पूरे जो टीम है वेलकम थाने की इसमें तुरंत जुट गई और जो इंजर्ड था उसको तो हॉस्पिटल ले गए वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था काफ़ी उसको चाकू लगे और जो एक्यूज है उसकी खोज की गई सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज़ को पकड़ लिया सोलह साल का लड़का है यंग लड़का है और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे तो उससे मैंने खुद बात किया था तो मोटिव इसमें रॉबरी था तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया फिर बाद में चाकू मार दिया था इस साल 23 नवंबर को देव उठावनी एकादशी है इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे देव उठावनी एकादशी के साथ ही शादियों के सीजन शुरू हो जाते हैं आगे आपको बता दें कि इन दिनों की शादियों में काफी कठिनाइयाँ होती है हॉल्स की बुकिंग जल्दी नहीं मिलती है हलवाई भी दुगनी तिगनी कीमत लेकर आते हैं जब हमारे संवाददाता पूर्वी दिल्ली के लोगों से मिले तो उनका कहना था कि एक साल पहले से ही बुकिंग कराई थी खरीदारी में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं हर चीज का दाम दुकानदार बढ़ा के पेश कर रहे हैं देव उठान को लेकर तो पहली बात तो शादी और क्रेज इतना होता है कि सबका मन होता है कि शादी जल्दी हो लेकिन उसके बाद जब देव उठान की एक आठ है तेईस तारीख की उसके बाद हमें कोई भी डेट नहीं मिल पाई और देव उठान की शादी में इतनी ज़्यादा शादियाँ हैं और हर चीज़ में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चाहे बैंकट की बुकिंग हो चाहे परचेजिंग पर हो चाहे किसी भी तरीके की हो जैसे कि बाहर के गेस्ट भी थे तो जो बाहर के गेस्ट भी एक तो पॉल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोई गेस्ट हमारा उड़ीसा है कोई जयपुर है कोई कहीं है तो वो दिल्ली में आने से डर रहा है कि मतलब वो दिल्ली में आना ही नहीं चाहता वो चाहता है कि मैं वहीं रहूँ चाहे मेरे को शादी में 
वहीं की वहीं व्हाट्सअप वीडियो कॉल हो जाए तो इस चीज़ का हमें बहुत सामना करना पड़ रहा है और शादियों का इतना ज़्यादा सीजन है कि लोग जाम के होने वजह से डर लग रहा है और हमें बैंकट की एक भी बुकिंग ना मिलने की वजह से हमें अपनी शादी सुबह ही करनी पड़ रही है जिसकी वजह से हमें सबसे बड़ा सामने की दिक्कत करनी पड़ी कल की मेरी शादी और इस टाइम पर आप देख रहे होंगे क्या हालत हो रही है और लगे पड़े हैं काम में कि किस तरीके से काम को निपटाया जाए और किस तरीके से किया जाए क्योंकि क्या टेंट वाला हो क्या हलवाई हो या कोई भी जना हो हर किसी की ज़रूरत पड़ती है शादी में हर एक इंसान का अपना अपना एक महत्व होता है शादी के अंदर और इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि हर काम और हर प्रोग्राम हमारा लेट होता जा रहा है देखिए देव उठान एक ऐसा साया होता है जिसमें बहुत शादियाँ होती हैं और कल भी देव उठान हैं और शादियाँ बहुत हैं और इसको देखते हुए चाहे हलवाई हो चाहे आप कोई भाजी का डब्बे ले लो या टें या बैंकवेट्स ले लो कोई भी बुकिंग्स अवेलेबल नहीं होती जब हम बुकिंग्स कराने के लिए निकले थे तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि हमें बुकिंग सारी पहले से ऑलरेडी एक साल पहले लोगों ने करा रखी थी तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई इसकी वजह से शादी हमारी मॉर्निंग की करनी पड़ी हमें और उसके बाद टेंट वाला बुक करने गए तो सबके रेट्स इस डेट के लिए दुगने हो जाते हैं तो वो दुगने रेट्स हमें पे करने पड़े तो ये सब दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है और थोड़ा दिल्ली की आबो हवा आप देख ही रहे हैं दिल्ली की आबो हवा कैसी है तो जनता भी जो हमारी गेस्ट हैं वो आने को कतराते हैं कि यार पॉल्यूशन में नहीं आएंगे सर अवेलेबिलिटी नहीं है मिठाई होगी हल्दीराम जैसे आदमी ने भी हाथ खड़े कर दिए अपने कि हम आपको ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है उनके पास ऑर्डर ओवर बुकड हैं कि कोई भी ऑर्डर लेने के लिए तैयार ही नहीं है अभी हमारा फिलहाल बहुत परेशानी हो रही है सर हमें ढूंढने में कि कहाँ किसके पास जाएँ और किससे ऑर्डर हम अपना शादियों का ऑर्डर कम्प्लीट कराएँ शोरूम्स की बुकिंग का इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि तेईस नवम्बर की देव उठान पर मेरी शादी है और मेरी गाड़ी तेईस दिसंबर तक की भी आने की नीड अभी नहीं लग रही है मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं मतलब और जबकि हमने मतलब आप मानोगे नहीं रहा बाईस जून को मेरी फाइनल हुई है शादी और हमने जून में ही मतलब बाईस जून को फाइनल हुई है और हमने सत्ताईस अट्ठाईस जून में ही गाड़ी के लिए बुकिंग की एडवांस पेमेंट दे दी थी उसके बाद भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ब्लैक में अगर हम पैसे दे रहे हैं तो ब्लैक के पैसे ही मांग रहे हैं और उसमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि मतलब ऊपर से जो ऐसे चार्जेस लगते हैं कि भाई आप पाँच हज़ार की मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बुकिंग के पैसे भी हमने आधी पेमेंट भी दे दी कि आप आधे पेमेंट चाहे हमसे अभी ले लो और आधी पेमेंट आप चाहे हमसे बाद में ले लेना पूरी जैसे हमने नॉर्मली बुकिंग पाँच हज़ार जाते हैं तो हमने आधी पेमेंट दे दी कि आप आधी पेमेंट ले लो और आधी पेमेंट हमसे बाद में ले लेना लेकिन उसके बावजूद भी हमें गाड़ी मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही और उसकी वजह से हमें रिलेटिव की गाड़ी ही नई गाड़ी सजवा करके हमें रखवानी पड़ती और वो एक बेजती वाला काम होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित डीएम ऑफिस के रजिस्ट्री विभाग में आज रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को निराशा हाथ लगी आम दिनों में यहां रजिस्ट्री को लेकर लोगों की बहुत भीड़ रहती है लेकिन बुधवार यानी आज काउंटर से लेकर लोगों में बैठने के लिए लगाई गई चेयर सब खाली पड़ी थी हर कोई एक ही सवाल लेकर वापस लौट रहा था कि आखिर क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्री इसी का जायजा जब हमारे संवाददाता ने लिया तो वहां पता चला कि एक हफ्ते से रजिस्ट्री नहीं हो रही है इसको लेकर प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया लोग परेशान है अब देखना ये है की लोगों को सुविधा कम मिलेगी पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी एस ऑफिस में जहाँ रजिस्ट्री होती है वहाँ पर जो अगर बात की जाए तो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं जब हमने जानने की कोशिश करी तो पता चला कि पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो रही है और अन्य जो काम है वो यहाँ पर हो रही है सबके मन में सिर्फ एक सवाल कि रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है आखिर क्या रीज़न है तो कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने कैमरे से आने पर मना कर दिया लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पीछे से आदेश नहीं आए रजिस्ट्री करने के लिए तो इसी को लेकर पब्लिक नोटिस भी जो है यहाँ पर लगाया गया है मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सामने पब्लिक नोटिस लगा रखा है जिस वजह से यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर रजिस्ट्री जो है बाधित की गई है बाद में जो है दोबारा खोल दिया जाएगा इस तरीके की बात निकल के सामने आनी है लेकिन जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्री करवाने आए हैं उनको अभी तक निराश ही हाथ लगी है वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा सीशन लाइव दिल्ली पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर बीकम सिंह कॉलोनी गली नंबर दो में एक एल बल्ब के गोदाम में आग लगने से एक लाख के करीब का नुकसान हुआ है इसमें किसी प्रकार की कोई और हानि नहीं हुई है पुलिस के मुताबिक दो बजकर पांच मिनट पर आग लगने की सूचना मिली जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस और दमकल केंद्र को सूचना दी गई और पंद्रह से तीस मिनट में उन्होंने आकर आग पर काबू पाया नहीं चोट को
शुक्र है किसी की जान तो बच गई किसी को नुकसान ना हुआ कितने तक का कितना हिसाब से माल पड़ा अंदाजा होगा दो ढाई लाख से ऊपर का होगा नीचे को मुझे नहीं पता ये तो मालिक को पता है लेकिन नुकसान तो है मेरे पास दीदी का कॉल आया था कि एक बार देख कि फैक्ट्री में धुआं सा आ रहा है ऊपर से कॉल आई है तो मैंने देखा तो आग लगी हुई थी इसमें तो सब बाहर आए थे तो मैंने इनको कॉल किया इन्होंने बोला कि फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो आधे घंटे में पहुंची है यहाँ पे फायर ब्रिगेड तक लगी रही थी आग बुझाने के लिए लगी रही दो घंटे तक दो ढाई घंटे तक पूर्वी दिल्ली में सड़कों को बनाकर यूं ही छोड़ देना या फिर उनकी मरम्मत ठीक ढंग से नहीं करना जिससे आते जाते लोगों को समस्या हो ऐसा ही कुछ हाल राजगढ़ स्थित सड़क का है जो गांधीनगर से शहादरा और कृष्णानगर तक जाती है जिसकी हालत बेहद खराब है सड़क को तकरीबन दो साल पहले पाइपलाइन बदलने के लिए खोदी गई थी लेकिन उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं की गई जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले लोग आए दिन चोटिल होते रहते हैं साथ ही सड़कों पर बरसात के समय पानी भर जाता है इस समय धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है यहाँ कई स्कूल जिनमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं लेकिन इस सड़क की मरम्मत करने वाला कोई नहीं पर ये सड़क जो है इतनी हालत खराब है जी अभी ये दो साल डेढ़ साल पहले बनी थी और इतनी हालत इस सड़क की खराब है कि बरसात में लोगों को ऊपर कपड़े उठा के ऊपर चलना पड़ता है इतना बरसात में सारा पानी भर जाता है सारी रोड जगह जगह से टूटी हुई है यहाँ से यहाँ तक जी खोद तो देते हैं लेकिन फिर दोबारा मरम्मत नहीं होती जी सड़क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो इसमें ये सड़क बिल्कुल सही होनी चाहिए और ये मेन रोड है यहाँ से गांधीनगर मार्केट भी जा, जाता है ये रास्ता सीधा ये व्यापारी जो है गांधीनगर का पूरा यहाँ से आना जाना है सारा माल वगैरह जाता जी बरसात में इतनी दिक्कत होती है बरसात में चलने का भी रास्ता नहीं होता सारे पानी भर जाता है जल जल बोर्ड की लैंड ली थी उस चक्कर में ये पूरी रोड तोड़ दी गई थी इन्होंने रोड जो रिपेयर करी है आप हालत देख सकते कितनी है यहाँ पर पंद्रह सौ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और हज़ार के करीब इसमें बच्चे पढ़ते हैं और हज़ार आगे पढ़ते हैं करीब तीन साढ़े तीन हज़ार बच्चे रोज डेली अप डाउन करते हैं हमने कई बार देखा कि अभिभावक यहाँ गिर जाते हैं लेडीज़ जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं वो आगे यहाँ गिर जाती हैं रिक्शे के कभी उनके हाथ टूट रहे कभी पैर टूट रहे हैं बरसातों के टाइम ये खड्डे नज़र नहीं आते इस तरफ कहना नहीं चाहिए कोई भी प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं है हाँ पलट जाती हैं ये गाड़ियाँ जो है और बड़ी दिक्कत होती है दूसरी बात यह है कि दस साइड में तुम्हारे गाड़ी वाड़ी लोग लगा देते हैं बीच में तो उसमें और फिर दिक्कत होती है हाँ जाम भी लगता है यहाँ से लेकर के तुम्हारा गीता बाल भारती से लेकर के और तुम्हारा डीएपी तक बहुत परेशानी ज़्यादा है शहादरा जिले के एटीएस स्टाफ ने दो ऑटो लिफ्टर एवं स्नेचर को पकड़ लिया उसके पास से चोरी की चार मोटरसाइकिल बरामद हुई गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम राठौर और संदीप के रूप में हुई है ए टीम को गुप्त सूचना के आधार पर ए राजेंद्र हेड कांस्टेबल सोनू सुशील राजेंद्र कपिल और अमरजीत की टीम ने कटकर दुम्मा कोर्ट के पास जाल बिछाया और काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर दो आरोपियों को पकड़ लिया पूछताछ करने पर उक्त मोटरसाइकिल ईएफआईआर नंबर के तहत पूर्वी जिले थाना प्रीत विहार से चोरी की पाई गई निरंतर पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर चोरी के तीन और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से तकरीबन कई कर्मचारी टनल में फंसे हुए हैं सरकार और प्रशासन पूरी कोशिश में जुटा है कि इन मजदूरों को सही सलामत वहां से निकाला जा सके इसके लिए आज जगतपुर स्थित सीताराम मंदिर में हवन का आयोजन किया गया है जिसमें श्री राम गोविंद दास महाराज जी द्वारा महामृत्युंजय यज्ञ किया गया जिसमें कई लोगों ने शिरकत की और उन लोगों के लिए कामना की वहीं पूर्व मेयर ने बताया कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके परिवार वाले भी काफी परेशान है ऐसे में हम सभी लोगों द्वारा हवन किया गया और वो सभी इकतालीस मजदूर सकुशल अपने घर पहुंच जाए बस यही कामना की गई आज का हवन जो हम सभी लोग मिलकर जो हवन किए जो उत्तराखंड में जो लोग फंसे हुए मजदूर लोग इकतालीस तो कह रहे हैं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है ये तो कहने के इकतालीस है सरकारी के खाते में इकतालीस है पर बहुत ज़्यादा संख्या हो सकता है हम चाहते सकुशल अपने घर में अपने परिवार वालों से मिलें उनके बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे अब मैं चाहता हूँ भगवान की कृपा से शंकर जी से प्रसाद जो महामृत्युन जगह हवन हुई और इस हवन से सब कुछ सकुशल अपने घर में पहुँचे उत्तराखंड के अंदर 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो सकुशल अपने घर पे आ जाएं इसलिए हमने यज्ञ देवता के आगे प्रार्थना की है कि ये विश्व विश्वकर्मा के स्वरूप है क्योंकि देश का निर्माण करने में इनका बड़ा योगदान है चाहे कोई मका भवन बनना हो चाहे कोई टनल बननी हो कुछ भी बनना हो इनके बिना संभव नहीं है और ये देखिए ये बनाने के बाद वहाँ पर रहते भी नहीं है टनल बनेगी तो उससे देश के लाखों लोग निकलेंगे लोग सुविधा होगी उसमें लोगों ने काम किया 
इन विश्वकर्मा स्वरूप जो लोग हैं ये सुरक्षित आ जाएं यही हमारी कामना थी हमने यज्ञ देवता से यही अपनी कामना की है यज्ञ देव भगवान से प्रार्थना की गई कि जो हमारे इकतालीस देवभूमि उत्तराखंड में मजदूर टनल में फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सकुशल अपने घर पहुँचे और यही हमने भगवान से प्रार्थना करी और गुरुदेव ने प्रार्थना करी और हम सब जितने भी मित्र मंडल हैं भाईचारा है जिनको समाज कॉलोनी के लोग सबने प्रार्थना करी निगम द्वारा सफाई करने के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो और इलाके में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले ऐसे में कूड़ा घर से कूड़ा उठाने के लिए लोडर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे अब दिल्ली सरकार द्वारा बंद किए जाने की बात कही जा रही है क्योंकि इसमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे में सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता आर बी का कहना है की दिल्ली सरकार इस तरह से आदेश जारी कर देते हैं इससे कर्मचारियों काफी समस्या होती है अगर प्रदूषण को देखते हुए इन लोडर को बंद किया जा रहा है तो कोई विकल्प भी देना चाहिए इससे कर्मचारी को किसी तरह की दिक्कत ना हो इससे कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा कूड़ा प्रॉपर वे में उठ नहीं पाएगा और वहां बीमारियों का खतरा बन सकता है क्योंकि जो मशीन काम कर रही है लोडर काम करता है कर्मचारी नहीं कर सकता अब व्हील बैरो नहीं है हमारे पास हाथ रिक्शा नहीं है क्योंकि कर्मचारी बेलचे से ठाएगा और भरेगा तो नीचे तक हाथ जाएगा उसका तो चल देगा अभी उसमें डिप्पर में डालने के लिए पूरा बॉडी उसकी एक्सरसाइज करेगी तो वो बीमार हो जाएगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं ये सोच समझ के करें इनका मानना ये है कि जो पोल्यूशन जैसे ये डीजल से चल रहा है अच्छा। दूसरा जैसे ब्लेड लोड उठाता है कई दफ़े मलबा होता है तो उसमें डस्ट निकलती है तो उनका मानना है लेकिन ये हर जगह नहीं है क्योंकि गीला कूड़ा भी होता है नाली का कूड़ा भी होता है नालों का कूड़ा भी होता है ढलाव पे भी होता है मैडम इसमें देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जैसे कि अभी लोडर कूड़ा उठाता है लोडर कूड़ा उठाता है उससे प्रदूषण नहीं होता क्योंकि जब वो लोडर उठाता है तो उसमें इतना ज़्यादा डीजल डीजल का धुआँ बाहर नहीं जाता ये तो एक तुगलिकनी फरमान है दिल्ली सरकार का कि किसी तरह इनको कर्मचारियों को परेशान किया जाए और उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है लोडर जो है गिनी चुनी जगह चलते हैं जहाँ बड़े ढलाव हैं वो वही काम करते हैं बाकी छोटी मोटी जगह तो या डम्पर चल जाते हैं जैसे कि डम्पर चलाते हैं छोटा एक हाथ रिक्शा भी है वो भी चलता है तो इसमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं है ये खामे खा का पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों गिरफ्तार किया है पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरमान और आरिफ के रूप में हुई है पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों ने टीसीआर से जा रहे एक छात्रा का मोबाइल फोन लूट लिया घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था पुलिस ने फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर दोनों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया डीसीपी जॉय एंड टिर्की ने बताया कि गत 16 नवंबर को दयालपुर थाना पुलिस को मोबाइल फोन छीनने के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली मौके पर शिकायतकर्ता सचिन ने बताया कि वह एक छात्र है और वह शिव विहार से यमुना विहार के लिए एक ऑटो रिक्शा में ट्यूशन क्लास के लिए जा रहा था तभी उसके फोन पर एक कॉल आया और वह फोन पर बात करने लगा इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार दो बदमाशों ने उसका फोन छीन लिया एक व्यक्ति बाइक पर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था पुलिस ने वीडियो की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह नशे के लिए वारदात को अंजाम देते थे आज के बुलेटिन में केवल इतना ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पूर्वी दिल्ली खास